do ni devas sekvi la programon bone do bon volo danken kelkaj vorto kaj poste ni jetas demandojn al vi mi petas char fakte mi ne preparis prelegon ci foje char se mi estus farinta mi ne havus tempon por demandoj do mi nur volas diri ke mi konstatis kiam ni preparis la ja raporton ke efektive ue a multege progresis dum la pasinta jaro kaj mi ne volas detaligi tion sed unu indiko de tio estas ke ni vere nun havas pli bonan ekvilibron inter la enspezoj kaj la elspezoj de UEA. Efektive, nun ni vere reduktis la deficiton, ni havos de nun espereble ne deficitajn jarojn. Kaj dum la lasta jardekoj, mi ne volas kalkuli, ĉu la deficito estis miliono da euroj, a kiom estis, sed estis granda deficito. Kaj mi povas klarigi la kialon, se vi deziras, sed ankaŭ la fakton, ke ni havas tute novan manieron koncepti la estontecon de nia laboro. Kaj tio gravas, ĉu ne, ke ni havu asocion, kiu estas finance bone bazita. Kaj estas granda ĝojo vidi, kiom oni donacis al UEA dum la pasinta jaro kaj Ĉe la jarfino, neniam antaŭe ni ricevis tiom da donacoj, estis ankaŭ heredaĵoj, kaj la homoj vere montris sian konfidon, ke ni iras en bona direkto. Ne ĉiuj konsentas pri la direkto, kaj pro tio mi estas ĉi tie por respondi demandojn, por dialogi kun vi, ĉar ni ne sukcesas pri ĉio, evidente. Restas multo farenda, por ke Esperanto estu pli uzata, kaj por ke ni havu pli da Esperantisto en la mondo, ĉar multaj asocioj perdas membrojn, ne gajnas membrojn. Tio estas unu el la ĉefaj defioj, kiuj frontas uea nun, ĉu ne? Sed tamen tio estas parto de la monda situacio, ne nur la pandemio, kiu kaŭzis sufiĉe grandajn defiojn, sed ankaŭ la fakto, ke multaj homoj simple ne plu deziras aliĝi, aparte ne aliĝi al asocioj, kiuj renkontiĝas en unu specifa loko, en specifa urbo. La homoj renkontiĝas tute alimaniere, ĉu ne? en la sociaj retmedioj, kaj do ni devas adaptiĝi al la nova epoko pri tio. Tamen ni bezonas bazon por ke UEA, kiel organizaĵo kiu povas prezenti Esperanton al la mondo, en monda kadro, al mondaj organizaĵoj, asocioj, kiel Unuiĝinta nacioj kaj UNESCO, ni multege aktivis lastatempe pri tiuj du, sed por multaj internaciaj socioj ni devas serĉi kaj trovi kunlaboron, tiel ke ili fidu al ni, ke ni havas ion por kontribui, ke ni ne estas nur sur la podio por propagandi Esperanton, ni havas ion bonan por vendi, sed tamen la ĉefa afero estas montri kiel ni povas kunlabori kun aliaj kaj kiel Esperanto povas efikigi tiun kunlaboron kaj fakte helpi al aliaj asocioj pli bone fari sian laboron kaj disvastigi siajn celojn. Do, ne plu, mi volas diri, ĉar efektive estas por viaj demandoj kaj nia interparolado. Do, bonvolu. Dankon, vi, Terry Mami. Vi diris, ke vi donas kialon pri la enspezo de UA. Ĝi estas bone nun. Kaj kio estas tiu kialo? Nu, la kialo de la rektu. Nu, la kialo de la rektu. Ah, estas echo. Estas echo. Ja. Bonuno. Momento. Ĉu bone nun? Ja, la kialo de la redukto de elspezoj estas efektive la redukto de la oficistoj, kiuj ni havis en la centra oficejo, 
kaj tio estis malfacila afero por ni kompreneble, kaj ni tre bone prizorgis la oficisto in june, tiwi ki vi emeritijas, ricevas bonan subtenon, anka de la Nederlanda ŝtato, tio estis avantaĝo de laboro en Nederlando, sed ni reduktis la stabanojn ĝis vera minimumo kompare kun antaŭaj jaroj. Kaj do estas ekzemple la libroservo funkcias per duontempa laboro de ĝia prizorganto. Ankaŭ la plej multaj aliaj oficoj estas duontempaj. Kaj ni faras transiron ankaŭ en la kongresa fako, kiu antaŭe havis plentempe pagitan oficiston, kaj nun ni havos transiron en 2022, tiel ke tiun servon transprenos la efektive la socio ECI, edukado ĉe Interreto, Esperanto ĉe Interreto ankaŭ, kaj tiu jam bone eklaboris pri la kongresa fako. Efektive, la reprezentantino de ECI pri kongresoj, Dorota Rodzianko, kunsidas ĉiu semajne kun loko ko. Ankaŭ mi ĉe estas ĉiun kunsidon, estas du tri estraranoj, kiuj regule ĉe estas. Kaj tio donas multe pli grandan impeton kaj kuraĝigon al la kompatinda loko ko de Montrealo, kiu provis organizi sian uko jam de eble sep jaroj, ĉu ne? Kaj fin, fine, ni multe esperas provi fari tion. Sed do la redukto de kostoj estas la ĉefa afero, kaj ni ĝojas, ke la enspezoj daŭre venas, kaj ke oni konscias, ke donacoj tre utilas por pli efikigi la laboron de UEA. Kaj en la estonteco ni povos fakte ne koncentrigi tion pri la servoj en la oficejo kaj pagado de oficistoj por fari tiujn servojn, se ni devas koncii ke ni devas uzi la monon por labori pri definitaj projektoj ekstere. Kaj pro tio ni valdo lancio strategian planadon por UEA. Kaj tio ne estos tridek ses pagoj da planoj kaj diskutoj sen rezultoj. La planoj de antaŭe efektive estis tre bonaj, ni utiligos ilin. La dokumentoj jam faritaj vere valoras, tamen kio necesas estas efektive la organizo de grupoj kiuj povas efikigi projektojn, kiuj havas bonan ŝancon por vere antaŭenigi Esperanton en la estonteco. Do, nia strategia planado celos, se iel eble, kunlaborigi ĉiujn, uzi ĉiujn voluntulojn, kiuj deziras dediĉi iom da tempo al specifa projekto. Ni devas dependi pli de voluntuloj kaj malpli de pagataj oficistoj, ĉar tio simple foruzas niajn rimedojn, kaj ne estis malbone, sed tamen ni bezonas tiujn rimedojn por pli efikigi la disvastigon de Esperanto. Do, tu mi avas demandon. Just je la komenco de via artikolo, do via noviara mesaĝo, vi diris ke... Do, Esperanto povas perei per du glava do atako de la angla kaj maŝin tradukado, do mi multe pensis kompreneble pri la angla flanko, sed mi ne multe scias pri la stato de maŝin tradukado. Ĉu vi povas diri kelkajn vortojn? Eble kelkajn vortojn, mi provos ne tro detaligi, sed interese, mi ĵus ĉe estis kunsidojn de la Modern Language Association of America, la MOLOA, kiu estas la plej grava organizaĵo por instruistoj de la angla kaj de fremdaj lingvoj. Kaj efektive tradukado estis unu el la gravaj temoj, kaj unu el la prezentaĵoj, kiuj ne disponigis, temis pri tio, ĉu maŝin tradukado helpas por 
tradukistoj de literaturo. Kaj tio estis interesa demando. Kaj la konkludo estas nun, ke maŝin tradukado estas bona unua paŝo, se oni deziras traduki de unu lingvo al alia. Estas ĝenerale pli rapide dependi de maŝin tradukado kaj iomete polurigi ĝin. Kiam mi komunikas al la estraro aferojn, kiuj estas en la angla lingvo, mi efektive uzas Google Translate kaj tio helpas al ni doni sufiĉe bonan Esperanto-version, se tamen estas kelkaj amuzaĵoj kaj malĝustaĵoj, se tamen relative rapide oni povas korekti tion, ĉu ne? Tio signifas, ke per la uzo de artefarita inteligento, ekde 2016, Google ŝanĝis sian ideon. Antaŭe ĝi simple komparis jam tradukita teksto in kun la nova teksto ki on ĝi ricevis. Kaj tio ne fakte estis malprogreso por la maŝin tradukado. Sed nun efektive ni sufiĉe multe progresas pri tio. Sed en la kunsido oni diris ke literaturistoj aŭ tradukistoj de literaturo eble ne volus uzi maŝin tradukadon ĉar ĝi sensukigas la lingvon, ĝi donas tre neinteresan lingvaĵon, kaj la tradukistoj ofte, kiam ili vidas tion, ili ne plu havas la imagpovon, ĉu ne, kiun oni bezonas por plen riĉe transdoni la ideojn de la originalo. Do tio estas la defio ke oni kredas ke la maŝin tradukado daŭre progresos, ĝis ekzemple estas nova beta projekto de Skype, laŭ kiu se oni parolas telefone kun Latinameriko, vi parolas en la angla, kaj la hispanparolanto auskultas vin paroli en la hispana. Kaj tio havas certan sukceson, ne sufiĉe, ĝi ne estas disponebla al la publiko ankoraŭ, laŭ mia scio, sed tamen tio respondas al antaŭdiraĵo de antaŭ kvindek jaroj, mi aŭdis, ke en du mil estos aparatoj, kiuj farus precize tion, ĉu ne nur tradukado, sed interpretado. La problemo estas, ke tio forigas la homan rilaton, kaj por Esperanto ni devas fakte daŭre insisti, ke homaj rilatoj dependas de interpersona komunikado, kaj se ni uzas la lingvon de alia, la nacian lingvon de alia persono, tio ne estas justo esta egaleca komunikado, kaj efektive mankas la emocioj, mankas ĉio, kio estas vera homa komunikado, kaj mankas la eblo vere atingi interkonsenton, plenan interkonsenton pri nuancoj de la pensado kaj de la emocioj. Do eble tio helpas al vi kompreni, ke maŝin tradukado multe progresis. Kaj Russell Blair, kiu verkis du tre interesajn librojn por ni, indikis, ke ni devas rapide antaŭenigi Esperanton antaŭ ol venkos la maŝin tradukado. Mi ne timas, ke ĝi venkos, sed tamen ĝi pliponiĝas, kaj nun ni utiligas ĝin por antaŭenigi Esperanton, kompreneble. Kaj ni havas novajn ideojn, ekzemple, krei subtitolojn por filmoj por programoj, ekzemple, se ni povas krei interesajn programojn pri diversaj temoj, ekzemple, dauri povo, ni povus prezenti tiujn en Esperanto kanalo kaj doni subtekstojn en eble dudek aliaj lingvoj. Cio estas ebla, sed necesas teamo, ĉu ne, kiu volas koncentriĝi pri servo, kiun la mondo ankoro ne havas, sed kiun eble povus provizi Esperanto. Do mia sinteno ĉiam estas kiel ni utiligu la teknologion, kaj ne lasu nin venkiĝi de ĝi, ĉu ne. Do tio estas la afero pri la maŝin tradukado. Pri la angla lingvo ni povus ankaŭ tutnokte paroli, sed interesa fenomeno estas, ke multlingvismo 
estas vere la nova divizo kaj de Europa kaj de unuigitaj nacioj kaj oni volas kuraĝigi maksimume la diversecon de lingvoj kaj en la venonta jar deko estos jar deko de indigenaj lingvoj de unuigitaj nacioj kaj UNESCO kunlaboras kaj por tiu jar deko de indigenaj lingvoj representantino de UNESCO en unu el niaj simpozioj, mitobe simpozio, indikis, ke tiu inkluzivas minoritatajn lingvojn, kaj ke la ĉefa celo de uno estas interne de dek jaroj respektigi ĉiujn lingvojn de la mondo egale, kaj efektive respektigi iliajn kulturojn, popolojn, tiel ke ne estu nur manpleno da grandaj lingvoj, kiuj regas la tutan komunikadon de la mondo, kaj efektive povus mortigi la kulturajn diferencojn, kiuj tiom riĉigas la vivon. Do tio estas alia aspekto, ĉu ne multlingvismo kaj Esperanto kaj pluraj el niaj simpozioj, konferencoj, efektive celas tion, kaj anko en Montrealo ni parolos pri multlingvismo. Kaj kompreneble Esperanto estas alia afero en tiu senso. Ni ne volas ke ĉiuj nur parolu multajn lingvojn, ĉar tio ne estas ebla. Sed tamen, se pere de Esperanto, ni povas faciligi la komunikadon inter diverslingvanoj de pli multaj lingvoj, de malpli multaj de parlata lingvo, tio è stato anche un grande avvantaggio per il mondo. Saluto a Duncan. Saluto. Paolo, parola. Parola a un plida esperantista in la estontezzo. Buone, Paolo. Sì, tu che ovviamente è in via commenta i voti, i nuovi voti. Mi ebbe vi memoria che anche al tre anni parlamentari no ci tie scrive raccomandi esperanto al ministero per il ministro per educato. Dirante che Esperanto è una buona lingua per tutti i lineari in Sud Australia, e che presca tu i posti, la consena laborista partito vedendo i malgani se in la stata balato, e comprenibile, il nuovo partito è corregisci te. Do tutte hazarde kaj kontentige. Hieraj mi ricevis telefon vokon de la konsena parlamentanino, ki es nomo estas Hildiad, Katrin Hildiad, Katrina, Katrina Hildiad. Kaj ši diris al mi, ke ši ne nur subtenas mian nov farejon en la ubo centro de Esperanto, en kiu mi instruas Esperanton al junuloj, junaj komercistoj, fakte, sed ŝi mem intensas viziti ĝin por antaŭenigi la projekto, eĉ morale, eĉ finance, mi ne scias, sed la novaĵo estas tre pozitiva laŭ mi. Do bonege, efektive, Tio, kio ni atingis en la lasta jardekoj, estis seriozigi Esperanton antaŭ la publiko, politikistoj, diplomatoj, esploristoj. Kaj tio estis uno la plej gravaj celoj de CED, la Centro pri Esploro kaj Dokumentado de la Mondaj Lingvoj Problemoj. Kaj dum septek jaroj ni festas tiun, ankaŭ tiun datrevenon, Tio estis la ĉefa celo de profesoro doktoro Ivo Lapena, antaŭa prezidanto, ĉu ne? Kaj do la afero estas, ke nun ni havas ion seriozan por montri, kaj ni havas, kiel oni povus diri, por vendi, produkton por vendi. Ĉar efektive Esperanto povas faciligi 
egalecan interchangeadon inter lerneanoi, inter grupoi de plei diversai landoi, cae uh, oni povas lerni sufice da esperanto in celcai semainoi, monatoi, ni diru, ni estu realismai, uh, ni bezonas tempon por lerni lingvon, ti ostu la cefe de fio de esperanto, cio ne se vi aligias al Greenpeace, au alia organizajo por uh, fari bonain afero in fri la climato ca tiel plu, vi pagas vian monon, ca volontulas la via bezono, desiro, se por esperanto vi devas lerni lingvon, se ni devas montri ca la lerno de esperanto estas bella faciligilo uh, por interchangioi, inter classoi en ple diversai landoi, ca li povas lerni pri si mem, lerni pri la cutimoi de aliai classanoi, sed anca pri gravai temoi en la mondo. Cai la virtuala mondo che un ni non spertis, cai pri chi un ni suffice bone educigis en la lasta iduiai, ti virtuala mondo donas al ni grandegan chanson en la estontezzo, play diverse maniere, ni ancor ne conceptis chiom, sed portio estos la strategia planado, sed effective la lerno de lingvo Uh, helpas se tio connectigas la lernanto in con aliai personoi de samai interessoi, ciu en classoi, ciu simple uh, personai interessoi. Cai tio estas uno el miei celoi, ciu ne, uh, che ni vere contactu personoi de plei diversai interessoi, che simple montru che li povas pli amplexigi sian interes campon, che sia in sioin, connectigiante o relatigiante con personoi de aliai culturoi. Do effettive mi tre gioias audi che oni prenas esperanto in seriosa, anca por tia proiecto, che uh, char se oni lernas alian lingvon, ne esperanton, uh, vidu la problemon, uh, mi ce estis considon antau kelkai semainoi, en kiu oni presentis uh, interchange projecton inter uh, Italujo kai Usono. Kai la professoro diris ke ciu iris tre bone, uh, ke estis buona intercomunicado inter la studentoi, se li diris ke estis unu problemo che la usonai studentoi o lerneianoi parolis nur en la angla lingvo, la nazia de nasca lingvo, che la italai lernantoi devis paroli en la lernata angla lingvo, che comprenebla avis granda malavantagion por egalezza eh, interchangio en tio. Gine estis mal bona projecto, gi montris la ebloin de tiai interchangioi inter lernantoi de diversai landoi, se gi ne successis plene parte pro tio che ne estis egalezza affero. Do mi credas che esperanto havas grande in chance uh, via penny voice, comprenable multe pensis pri tio, multe contribuis al la preparo del lavoro, e ple por elementa i lerneio in i paroli spri Montessori, che è ebla usanto ciune de esperanto in tio senso. Do ni simple devas identigi la play fruct to dona in voio in chi mi vidas, che se estas politicisto, chi uh, havas intereson, che havas simpation, che desiras informici per chi oni faras, che chi oni povos fari, ni utiligo ti in ocaso in, che ni presento ni in seriose, uh, sed ni effettive estas tre gioia che ti ocasas in diversi locoi, uh, estas proietto in Europa nun, por multipli attentigi pri la eblo usi esperanton, cai effettive in UNESCO estis du parolado e presentado e representanto de UEA uh, in la passinta consido l'assembleo de UNESCO. Ti ne occasi santaue, uh, uno estis fatte por UEA e la lia representis a lilei, se tamen ti o fatte attentigis pri la valoro de esperanto mem, cai anca pri ti o chion ni faras per de esperanto por antaue nigi la celo in de UNESCO. A Messi Indas, pardon, Messi Indas Chicase, Duncan, che in la Australia sistema preeducato per il bambino, che 
la statoi mem decidas, fin decidas, pri chili stud objectoi estos leni, uh, estos studata in, in uh, la leneo. Cai che alia punto che io mi forgesis estas che felice, espereble felice, uh, che uh, in citiu iaro nova vocdono, nova baloto o casos, cai Eble la, la laborista patio de nove successos, successos, kai la concerna parlamentanino, Catrin, iam recommendis esperanton al la, la ministro, chi on mi diris, kai ja uh, esperable si mem ec lenos la lingvon, uh, al almenau, la the niceties, chi on diri in esperanto, the niceties of the <laughs> No, la base in facto in almeno pri, pri la lingua che gia funzio. Ja, do tio estas fatte belega e blezzo, che a vantaggio de esperanto, esempio, in elementa lerneio, che uh, tio ni discutis in Chicago antau iaroi, che am oni petis che mi estu membro de podia discuto pri chiel, uh, en igi la lernaton de alia lingvoi en elementa in lerneio in, in Chicago. Cai effettive la alia presentantoi ne estis tre curagiga. Uno diris, oh, vi devas peti monon de la uh, federazio registaro, cai vi devas prepari proponon, cai ti estus tri, tri cent mil dolaroi minimum, ciune, por havi programon en unu lerneio, do con volu lerneio e vi presento via in propono, in settamen, vidu la il speso de mono. La facto estas che element lernea instruisto e che iam conas sia in lernanto in povas lerni esperanton, uh, che ni faris tion en usono exemple, en tri semaina intensiva nasc curso, Uh, suffice per povi iam comenzi instrui, che con lerni, comprenneble, con la lernantoi. Che do, tio estas grande avantaggio, char in Santa Luisa, mia grande heimurbo citie, apud mi, oni provi santa tridec iaroi, en conduci la lernon de fremdai lingvoi en la elementai lerneoi, che decidis usi la russan lingvon. Sed kiwi estis la instruistoi, elis estis au ge patroi de enmigrintai russoi, au estis post studentoi pri la russa en locai universitatoi. Tiwi du grupoi absolute havis nenian trainigion pri kiel instrui al element lerneanoi. La projekto tiom fiaskis, che la direttorino de fremdai lingvoi por la regiono confessis al mi che ci ne intensis paroli pri en conduco de uh, lingvoi en elementai lerneo e gis post du degiaroi, post la forlasso della memoroi della terura fiasco. Sed uh, se esperanto en conducigias, do oni povas treni lernantino in che vi havas ti un intereson, uh, comprenable la stato o la lerneo povas te vigitian, e so pli bone se estus voluntula instruisto e che vi desiras fari tion. Sed effettive esperanto presentas eblon che un nenio alia fremda lingua presentas. Nenio povas trainigi suffice pre alia lingua e tiom neregulai uh, por povi e instrui al, al infano e al lernanto e de chi ha in agio. Do ni havas tiom da avantaggio e che estas tutte razziai <laughs> argumento e por antavenigi la consideron de esperanto. Certo, deve essere più ai domandoi. <laughs> Mi posso parlare la tutta notte, che è bello troppo lunghe risponde, se, se ne è stato lì ai domandoi, ne è stato problema oggi. Uh, Duncan? Yes. Uh, <clears throat> Mi posso fare qualche commento in pre-Wikipedia? 
Bonnet, Danke, Bonnet. Das System on the Automata Traducado. Yes. Uh, de la Angla al Esperanto. Kai G. Suficia Bonnet Funcias, me uses in Kelkoyan, said, Shinus Kajin and Iam Plibonejas. La homo qui creis gin, supposeble havas um, plen tempan postenon, kai lineric sevas uh, monon por plibonegi la traduc sistemon. So I demand us to who we are, who was consideri qui on fari pri tiu affero. No, mi faras noton pri tio, char en Google Translate effective la kvalito de tradukoi mi cefe controlas la anglan ca esperanton, sed uh, inter la du, uh, ambo voie, vere farigas pli bone. Estas fatte surprisas min, char foie ci trovas traduko in kiwi estas pli bona i ol tiwi ki mi estus fetensinta, ciu me. <laughs> sed, De, de, cio dependas de la sistemo, uh, dependas de kiom da materialo oni havas jam por compari uh, kun tio kiom vi volas traduki, kai kiom bona estas la artefarite inteligento, kai ciu ĝi estas instruebla, eble en la esperanta Wikipedio, um, vi ne estas tiel instruebla, kai uh, tio signifas ke ĝi lernas ĉu ne de aliaj tradukoj kiujn oni faras en la sistemo. Google faris la eraron dependi de aliaj tradukoj de aliaj maŝin tradukoj kaj dum unu du jaroj fakte malpli boniĝis la traduko en Google, sed nun li solvis tiun problemon. La, la fero estas ke Google povas ĵeti milionojn da do, dolaroj al tiu problemo, ĉu ne? Kaj konsiis, ke ĝi devas, ĝi ne volis dediĉi tiom da mono, sed konsiis, ke tio nepras. Uh, kaj Bing estas tiu de Microsoft, kaj tio ne mal, mal bone faras, fakte. Kaj est, estas aliaj sistemoj, sed tamen oni ne plu multe aŭdas pri ili, ĉar ili ne atingis la nivelon de la nova Google. Kai Bing shine lernas de Google, char nun Bing kai Google donas al vi uh, pli precisa in resulto, in ser compreneble Bing ne usas esperanto, do ci esas sen utila por ni, se tamen se oni comparas inter la angla ca la hispana, anca evidente Microsoft faras progresso in, do se oni havas multe da mono kai budgeto, oni povas pli bonigi. Do mi enketos por vi, kiu uh, sias pri tio, kai ciu ni povas helpi, uh, se temas pri aparta problemo pri la Wikipedia traducado. Do mi dankas pro la attentigo, mi, mi rigardo tion. Uh, mi ne sias uh, ciu uh, estas iu kiu usas la traducilon de azia lingvo al Esperanto. Mi mem foie pro tio ke mi recevas mesaĝon en la korea, do havas tradukon sed en la anglan. Kaj mi devas diri ke mi apenaŭ komprenas la temon de la mesaĝo. Ah, yes, yes. Do mi demandas min, ĉu la tradukiloj nun estas efikaj por la eŭropaj lingvoj? sed ne tiom po la aziaj lingvoj. Mi credas ke vi pravas, la tio kion oni komunikas al mi estas grandaj problemoj ankoraŭ eĉ kun Google pri aziaj lingvoj. Kaj mi ne scias pri la progreso, kaj mi ne scias kiom progresas la ĉinoj ekzemple, o ĉu la koreoj kaj japanoj, ĉu ili multe laboras pri tio. La japanoj antaŭe laboregis pri maŝin tradukado. Uh, se tio ĉesis, iliaj klopodoj ĉesis antaŭ dek kvin jaroj, kaj estis stranga afero, ke ili ŝajne ne plu volis dediĉi la monon, la tempon, uh, kaj kiam raportisto provis raporti pri Azio, uh, simple tr nenion trovis pri nuntempaj laboroj. Se eble tio ŝanĝiĝis, mi vere ne estas informita, se mi kredas ke vi pravas, ke inter aziaj lingvoj kaj occidentaj uh, estas sufiĉe granda paŝo ankoraŭ. 
Ja, ankaŭ la japana estas uh, iomete malfacile um, uh, traduki automate, same kiel la, la korea, um, ĉar la strukturo de la lingvo estas uh, tre um, alia ol la angla kaj uh, ero, um, eropanaj uh, lingvoj. Um, kaj ankaŭ en um, lingvoj kiel la, la, la japana, uh, ofte, um, ofte votoj estas uh, uh, forlasitaj, uh, ĉar um, la, la signifo estas jam uh, komprenita. Do um, uh, oni devas uh, um, um, kompreni uh, el la konteksto, uh, ki kion signifas la, la frazo. Mi fate indikis uno el la grandaj problemoj de maŝin tradukado, ĉu ne? Inter la kulturoj. Oni perdas tiom, aparte pro la diversaj strukturoj. La strukturo de aziaj lingvoj estas en unu senso simpla, sed tamen, kiel vi diris, multo estas subkomprenita. Kaj, kaj tion ne povas aliri traduk maŝino, eĉ tre inteligenta. Ĝis nun oni bezonas labori multe, multe pli. Kaj efektive... Uh, interese, doktoro la pena iam diris ke neniam uh, maŝino povas fakte traduki la nuancojn de la homa cerbo kaj emocioj. Kaj tio certa grade estas vera. Ĝi povas pliboniĝi, ĉu ne? Ni atendas multon de la nova epoko de robotoj. Ĉu ne? Ĉiam estas tiuj filmoj kaj estas ekzemploj de robotoj kiuj povas ĉion fari. Uh, kaj Artuditu, ĉu ne? Kaj uh, C-3PO, kiu parolas miloj da lingvoj de la galaksio, tio estas granda revo, se tamen ne realiĝis ankoraŭ. Fakte, mi kredas, ke en la japana estas preskaŭ dialektoj laŭ al kiu vi parolas al via amico vi uzas tiujn vortojn, al via estro vi uzas aliajn vortojn kaj tio plu. Do, kiel la komputilo scias al kiu vi parolas, al intensas paroli. Kaj tio estas alia problemo al defio de maŝin tradukado, Estas, se vi parolas aŭ skribas en la nigra skatolo kaj el la alia flanko eliras la tradukadon, la tradukado, kiel vi certas ke kio estos tradukita estas tio kion vi intensis? metodo por kontroli ĉu la komunikado fakte okazis. Ja, vi devas retraduki, ĉu ne, per alia tradukilo por provi vidi ĉu efektive ĉu ne tradukis aŭ ne. Krom se la aŭskultanto aperos ŝokita, eble vi puŝis. Sed vi pravas pri dialektoj, ĉar mi memoris, ke Oni volis traduki religian libron de la angla al la japana. Kaj do la demando estis, kiujn vi celas? Ĉu vi celas la pli edukitan, altan klason? Ĉu vi celas virojn aŭ virinojn? Kaj oni diris, ni volas nur tradukon. Ne, 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 ne estas nur traduko. Vi devas scii, ke se vi tradukos la unu maniero, ĝi estos plaĉa kaj natura kaj bona por difinitaj grupoj, do difinita grupo, se por alia grupo ĝi ne scias emocie aŭ intelekte rilati al tiu traduko, ĉar ĝi ne estas en la lingvaĵo, kiun ili kutime uzas. Mi ĉiam memoras, ke mi ne scias, ĉu vi konas nun la nomon Reif Makarian kaj lia 
antaŭe edzino kimie, kiu faras la sorbanon, ĉu ne kelkaj vi scias pri tio, sed por uh, ilia infano, kiam ili sendis ŝin al japana lernejo uh, semajnfine en Londono, kiam ili loĝis en Londono, uh, la aliaj infanoj ne akceptis la lingvaĵon de la juna infano Markarian, ĉar ŝi parolis per patrina lingvaĵo kaj li ne ŝatis ke kunulino samaĝa parolu per patrina lingvaĵo al ili, ĉar ŝi aŭdis nur la patrinon ne? kaj ne sciis tiujn diferencojn. Do tio ne estis tre sukcesa integriĝo. <laughs> Oni volis ke ŝi havu praktikon de la japana kaj tio iom grade helpis, sed tamen fremdigis ŝin de la liaj infanoj, kiuj ne havis la saman situacion. Okay, um, danken vi vi por por shanji de de traducado. Vi diris yes. ke inter tempe oni oni ne hontas studi esperanton kai anta anka mi memoras anta ministries kiam da jaroj oni pli ofte mokis esperanton estas kvazaŭ ŝerco, ĉu? Yes. Sed kio kio kaŭzis tion shanjon? Kion vi pensas? No, es es interese, ĉu ne, ĉar uh, unu el la esploristoj, kiuj komencis esplori Esperanton, kaj ankoraŭ esploras, uh, estas Roberto Garvia, uh, kaj li diris, ke li komencis verki, kiam aliaj personoj, kiel Rico Krant kaj Esther Shore, verkis librojn, kaj ili estis konataj esploristoj, do li ne plu hontis, sed antaŭe li hontis, li interesiĝis pri Esperanto kaj internaciaj lingvoj, sed uh, hontis skribi, ĉar uh, li timis, ke aliaj esploristoj lin mokos, sed li diris, ke li ne plu timis, kiam konataj esploristoj komencis publikigi librojn pri Esperanto aŭ pri provoj krei internaciajn lingvojn. Uh, kai uh, li verkis uh, Esperanto and its rivals, chune do Esperanto kai jiai rivaloi, kai uh, efektive estas uh, alia exemplo, mi estis antau kai ka monatoi en Berlino, kai okazis tie uh, trilingva seminario por esploristoi pri Esperanto kiwi ne estas Esperantistoi. Wow. Kaj do unu el ili estis la direktoro de la programo en la Universitato St. Andrews en Skotlando, kiu produktas nun uh, plurajn uh, doktorigajn tezojn, ĉu ne, uh, pri Esperanto aŭ pri interlingvistiko. Uh, kaj efektive en Amsterdamo ni atendas, ke dauros la uh, katedro pri interlingvistiko, kaj tio altiras ĉiam pli da intereso de studentoj, kaj ili havis ankaŭ interŝanĝan programon kun la Universitato de Parma. Federico Gobo kaj Davida Astori organizis tion. Kaj la videoj, kiujn produktis la studentoj, estis nekredeble bonaj, ĉu ne? Li estis bone planitaj, uh, antaŭ preparitaj. Uh, sed tamen, do tio montras, ĉu ne, ke estas pli da interesiĝo inter universitatanoj uh, kaj simple temas pri tio, ke sufiĉe seriozaj personoj okupiĝas uh, pri la demando de interlingvistiko. Ne signifas, ke neniu mokas Esperanton, ankoro oni povas trovi tion, ĉu ne evidente. Sed tamen, ni devus havi pli da personoj, kiuj estas pretaj rapid respondi. Mi iom bedauras, ke aliaj asocioj havas rapid respondantojn, tuj kiam li vidas ion, kio kontraŭas iliajn ideojn, iu nepre respondas, ĉu ne? Kaj en Wikipedio, se iu kritikas iel la asocion, do tuj estas persono preta por forigi tiun kritikon kaj enmeti ion alian. Mi ne scias, ĉu ni volas esti tiel aktivaj, ĉar mi kredas, ke estas bone havi dia 
dialogon con homoi, ne forigi critico in sed provi dialogi pri ili, cune tio estus iomete pli bona maniero accepti che yes, oni povas havi granda in dubo in cae critico in pri esperanto, evidente, se ni havas ci amplida ferro e che ni povas al porti por convinci la homo in che, ah, eble esperanto povas solvi afero in pri bona oni pensis origine, cae tiui La nova tendenzo ciò ne è stasio, che antaue esploristo i chi vi verchis pri esperanto, ne lernis esperanto, ti o esti simple, la o ilia ideo, o se ni lernus esperanto, ni am estus considerata i chi el transiri alla malamico, o exemple, che non oni constias che facte por bone studi esperanto oni devas gin lerni, che ti on concludis est ashore, che cotime persone che el est ashore, che vi comensas esti tre objectivai, post ciam ili plene en iris en la esperanto socion, Ili comprenis che la ferro funzias, che do ili pli emas subteni, che questo show laboras con Esperantic Studies Foundation, che provisas multe da subteno, estis granda conferenzo inter la Universitato de Princeton, che representantoi de SOFO, che la multilingua clubo de Unuiginta e Nazioi, pli ol mil personoi che estis ti un programo pri rifugintoi cae problemoi de lingvoi con rifugintoi. Do, ti o estas uno el viai temo i standor, cae do estas tre interesse che li povis occasigi anca ti un conferenzon. Estas clare che ju pli da homoi membrigas en UEA au donatas kotopo des pli bone, sed lau vi kio krom tio gravas pri la strukturo de la nidiru ciu taga Esperanto movado. La loca e cluboi eble homoi chiui ne estas en cluboi. La uvi chiel chiui grupoi de homoi ideale strutturigiu. No, li effettive havis problema in pri loca e gruppoi, che in usono ni non hava special an commission, che u provas helpi a loca e gruppoi pli attivigi, canco esti pli efficai. Char, se estas loca gruppo, tiu gruppo povas daure labori, che educa instanzoi, se tiu eblas, che mi sias che ne ciam eblas, se eblas, en loca e lerneioi, en privata e lerneioi, povas labori anca por disconigi facto in pre esperanto en la loca e amas medio e ciune, char en usono estas multai giornaloi che li verigia sen paghe alla homoi, ca ili povas fari tion per reclamoi, se tamen ofte lamas la en havo, Do, se oni provisas interessan en havon por tivi sen paga jornaloi, ili atingos grandan publikon. Cae li preferas ke locanoi provisu tian materialon. Eli ne acceptas afero in ki in gurdas la naziai asocioi, ciune per le presagenteioi ke tia plu. Do, efektive, Mi ne hava solvon, se tamen mi credas che la loca e gruppoi, che l'anda e associoi, savi gravan e ficon, anca o politiche, che Jonathan iam indichi, che Paolo, effettive gravas tivi gruppoi, che ni nun esploras chi è il più fortigi la landa e associo, in ciarni havis problemon. In Europa la landa e associo estis ege efficai, che ancora quel che è estas, la Franza estas nur uno esempio, 
Särskilt så lär jag vi är plå estas tiel efikaj, do parto de nia strategia planado estas precise respondi al tiu demando, char mi ne havas tre klaran respondon por vi nun, set sias ke ni devas gin trovi. Do mi promesas al vi ke nia strategia planado ni dedicios tempon al tio. La rolo de lokai kluboj, landai, regionai, kai continentai, cioè in l'Europa Unio ne aveva sufficie attiva in parto prenon, che ne ha scelto Rian, che è stato conato nome, cioè lì è stato Irlanda diplomato, li just farigi il fatto che è delegato per il multilinguismo di Irlanda in l'Europa Parlamento, da te è stato tre utile, che li diri sal mi, comprenabile, mi ne povas tu i pushi e speranto, se tamen mi povas nun si, chi è povus esti la eblo, con labori perché ni havo iom pli da interessigio per i temoi che vi faciligas la inconducon de Esperanto, che ti ho ni cercas, ciò ne è la faciligo della inconducon della lingua che è almeno uno è la interessa ai solvo i de diversi lingua problemi che vi havas la Europa Unio che è in la tutta mondo. Doni havas tia in persona, in ciò ne è, che ciò ne è faris bonegan laboron che daure tre activas in la diplomatio. Danke. Ciò vi pensa che la pandemia helpa o mal helpa Esperanto? No, la pandemia mal helpa ciò in uno senso. Ciò è evidente, ciò che mal facilita la cunestato. Fatto in la loca Santa Luisa gruppo, non ha avuto sufficiente attiva in ciò che è stato in consiglio. In se tamen più mal facile fare ciò in rete, ciò che ci presenta nuova in problema. Se la avvantaggio è stato che non l'erni usi virtuale in rimedio in per avere più efficace in consiglio. Cai Esta si interessa uno esempio, cioè ne è in Irano, in ciò semaine, estas in la Università di Terrano, conferenza per l'esperanto, che è turismo, che è ciò semaine, che è il nì venas, che è parola sprini a esperto con l'esperanto, che è turismo, che è la cello, estas attiva i profesiulo per il turismo. Che i tioni può vis organizzi per de niai sioi pri occasigo de virtuale conferenzoi. Che i ni pensas nun pri alia affero che eble o e adevus havi caice estan congresson che al tio che un ni molte speras occasigi in Montrealo. Esta tre bona chanso fatte mi ne clarico schial tre bona chanso che gio casos. Ciò vi può vos veni, dependo si om de interstata e interconsento, e ciò ne è per chi ho raita svoiaggi de chi ho lando alla lia lando, che è ti il più. Sed, chi on vi opinias per la idea che ne havu por la Europa vintro virtualan congresson, mon congresson de UEA, che è havu en la en la somero la tradizia non c'è questo congresso, non c'è questo uno affero che non studio con la venuta di Aro. Quindi mi credo che mi vedi molto più di attivezzo, che per me che il Presidente è così un genio, che per voi ogni volta mi c'è questo consiglio in una sama ora, in una sama parte del mondo, che tu dico quasi a me che è il triodo della collisione. Quindi la cosa è vero, molto più attiva, ti ho helpa, se ti ho attivato devo stare il risultato, non è questo nur che sta amica babilemo virtuale, interessa, amusa, se tamen che non è io non attingo. Se ni fatto non organizza il gruppo, in esempio questa università, il gruppo di Vico, il Sevilla in Hispanuio, che è tre efficace, comincia a collaborare con il primo estontezzo di Esperanto in università, in più diversi ruoli. Quindi mi credo che tu sia un vantaggio della pandemia, che Esperanto può essere informato per te, non aveva facoltà in Esperanto per te, per i temi, 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 per i
tenis nin tre informita, chune, en la lata numero de Esperanto, do vi povas legi pri diverse aspecto de tio, do Esperanto montra sian utilon, ke el comunicilon pri la monda situacio, ke amen kelkai lando, ioni chefe vidas tion, ke ioni diras en la propra lando, se ne vidas la tutan perspectivon de la mondo. Do mi havas grandan esperon, ke el la pandemio, venos pli bonaj solvoj de mondaj problemoj pri interrilatado. Kaj čar kutime, kiam estas granda problemo, granda krizo en la homa historio, venas novaj ideoj por fari pli da progreso. Čar la krizoj montras, ke ni ne havas suješi da stio por progresi, se ni devas havi pli grandan impeton por venki la defiojn kaj pli progresi kaj la komunikado tion ni povas fari kaj ni jam montris kiel Esperanto povas helpi. Dankon, dankon. Do restas tempo ankaŭ por unu a du demandoj? Jes, efektive. Kaj mi pretas iri al la kuirejo, sed eble se mi devos nur rigardi ĉi foje mi faros. Ha, do simple restu estas, estas simple la venonta. Mi restos, mi restos. Ok. Mi eble transiros al la kuirejo. Oni povu vidi, ke mi jam pretas. Mi havas aliajn respondecojn ol esti prezidanto de UEA. Anko estas familia. Mi devas ankaŭ manĝi ĉiu. Yes, I'll come on, yes. So only for guests as Tion Fari, only Nesto Treutila. No, to the last demand. Do, Montre, Eble, me, me, Faros, last time. Montre, Alo, G, only, only, commences, organize, quasi, G, or Casos. Yes, efektive, Dorota Rodzianko, kiu estas kiel mi diris, la nuna reprezentanto de la kongresoj, de la kongresa fako, ŝi diris tute klare al loko ko kaj al ni ĉiuj en unu el niaj kunsidoj, ke ni devas plani absolute ke okazos la kongreso. Ĉar se ni ne planus por tio, ni ne povus havi tiel bonan kongreson, se ni ĉiam dubas, o, ĉu ni faru tion aŭ ne, ĉu ni havus kongreson aŭ ne. Ne, se tiuj klopodoj ne estus perditaj, ili aŭ estus uzataj por virtuala kongreso aŭ por la estonteco, sed ni simple daŭre uzas la okazon, kompreneble estas okazo por la nova kongresa fako pli spertiĝi, ĉar ĝi devas lerni de la malnova kokoso, ĉu ne, de Clay, kaj li restos kun ni dum kelkaj monatoj, kaj tio helpos en la transiro, kaj pro tio, ĉu ne, mi kredas, ke estas bona okazo, ni atendas iom malpli grandan kongreson, ni havas jam eble tricent kvindek aliĝojn, estis minimume tricent ĝis la preska la fino de la jaro, sed daŭre oni devas trarigardi ĉion, kio venis en la lastaj horoj antaŭ la fino de la jaro, ĉu ne, ĉar estis pli favora kotizo por tio. Sed laŭ nia antaŭa kokoso, normale, se oni vidas nombron tricent kvindek je la fino de decembro, oni tri obligu tion, kaj plej ofte la kongreso havos ekzemple mil, ĉu ne? Nun, la pandemio povas ŝanĝi tion, kaj ni eble ne povas diri, ke ni antaŭ vidas mil en Montrealo, sed la nuna perspektivo povus esti. Kaj tio ne estas granda por universala kongreso, sed ĝi estus pli granda ol tiu, kiu okazis en Portlando, en Usono, en 1972, kiam mi parto prenis en tiu. Do ni havas grandajn esperojn, estas interesiĝo, estos nova artikolo en la venonta numero, en la februara numero de Esperanto, kaj do vi povas vidi pli da detaloj. La dua buteno venos iom poste. Ni ankoraŭ laboras pri hoteloj, ĉar ni devis ŝanĝi de granda 
multcosta conferenzeo che io ne volis usi per 2002 al universitato, che ne devo sto trovi anche per malaltcosta in logeo, in teo scena sestila pesono per la estontezzo, per nei uco.